Folgen Sie uns mit Inside Science und werfen Sie den Forschern einen Blick über die Schulter. In diesem Beitrag die Monte Carlo Simulation für die Teilchenphysik. Ein Tag mit Monte Carlo beginnt in der Teeküche. Doch statt an der Côte d'Azur sind wir am Karlsruher Institut für Technologie. Der berühmte Stadtteil Monacos ist Namensgeber für eine physikalische Vorgehensweise, an der Dr. Stefan Giesecke arbeitet. Der theoretische Teilchenphysiker erforscht bereits seit zehn Jahren die Monte Carlo Simulation. Ausgerüstet mit einem warmen Getränk erklärt er uns, was Monte Carlo Simulation bedeutet und warum die Teilchenphysik sie braucht. Ich fange mal an damit, was eine Monte Carlo Simulation einfach eigentlich ist. Da werden also im Rechner Sachen simuliert mit Zufallszahlen. Und äh, warum mit Zufallszahlen? Wenn wir also am LHC was untersuchen, dann untersuchen wir die Eigenschaften von den kleinsten Teilchen. Also da werden Protonen mit ungeheurer Energie kollidiert, also so viel Energie, wie man normalerweise noch nie, wie man noch nie hatte für, für eine Kollision von Protonen. Sieben Teraelektronenvolt im Schwerpunktsystem. Und diese ganze Energie wird in einem extrem kurzen Moment freigesetzt und dabei werden viele, viele neue Teilchen erzeugt. Und diesen Prozess, den, den möchten wir gerne simulieren. Wir stellen uns vor, wir haben, wir haben jetzt eine Proton-Proton-Kollision am LHC und die Protonen kollidieren hier im Detektor und wir schauen uns mal an, was passiert, bevor eigentlich irgendwas messbar im Detektor passiert. Das heißt, der Detektor ist sehr weit raus und wir sind immer noch im mikroskopisch, im unglaublich kleinen. Das Ganze ist ungefähr so groß, wie ein Proton eigentlich ist. Wir haben hier die Proton, die kommen von, der, von den Seiten oder die kommen frontal aufeinander zu und aus den Proton wird jeweils ein Parton extrahiert, das ist ein Quark oder ein Gluon und die kollidieren dann hier in der Mitte und erzeugen neue Teilchen. Hier, also hier ein Proton und da ein Proton mit ja, 7 TeV Schwerpunktsenergie und die erzeugen jetzt sagen wir mal in einem ganz ganz kleinen Raumbereich ähm, supersymmetrische Teilchen und was dabei rauskäme wäre zum, wär zum Beispiel ein, äh, ein paar von Quarks und vielleicht ähm, nicht, nicht direkt nachweisbare Neutralinos. Wenn wir mal ein einzelnes Quark hier nehmen, dann wird es zunächst mal weitere Gluonen oder andere Quarks abstrahlen. Das heißt, hier entsteht ein Bündel von Quarks und Gluonen in einem sogenannten Patronschauer. Und äh, das heißt, aus dem einzelnen Quark werden so typischerweise sagen wir 10, 15 Teilchen oder sowas. Und ähm, diese ganzen Patronen hier werden schließlich in, der, in einem Hadronisierungsmodell zu Hadronen. Diese Abstrahlung hier, das ist schon der erste Schritt von unserer Simulation. Das heißt Patronschauer. Das werden, da werden also neue Partonen, Partonen ist einfach ein, die Zusammenfassung von Quarks und Gluonen, die werden hier äh, abgestrahlt in einem Schauer, also in einer Kaskade. Und ähm, jetzt, was jetzt weiter passiert ist, dass diese Quarks und Gluonen, die eben farbgeladen sind, die kommen nie äh, isoliert in der Natur vor, sondern die werden jetzt irgendwie zu sogenannten Hadronen, äh, hoch angeregte Hadronen, B-Mesonen, D-Mesonen, und irgendwas, sagen wir mal so. Und äh, zunächst mal allerdings alle möglichen Hadronen. Es gibt so, typischerweise haben wir das Particle Data Book. Ich weiß nicht, das kann ich. Das ist dieses Buch hier. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Da sind die Eigenschaften von allen Teilchen drin. Ähm, da gibt es so größenordnungsmäßig 500 Teilchen. Und die einzelnen Hadronen wiederum sind so instabil, dass sie halt wieder in viele neue Teilchen zerfallen. Am Ende, was übrig bleibt hier, nachdem die alle zerfallen sind, äh, haben wir nur noch eine gewisse Anzahl von äh, nur noch sieben Teilchen, die wir direkt im Detektor nachweisen können. Proton, Neutron, die kennen wir alle aus, dem, aus der Schule, als die Bausteine vom Atomkern. Äh, Elektronen, das ist, die kennen wir sowieso aus der Schule. Myonen sind sowas ähnliches wie Elektronen, nur viel, viel schwerer. Die kommen in der kosmischen Strahlung vor auch. Dann gibt es äh, natürlich auch hier Neutrinos, die man nicht nachweisen kann. Ähm, dann gibt es aber auch noch Hadron, sogenannte Pion und Kaon, die man auch direkt äh, messen kann. Und natürlich Photonen, die kennen wir alle von nicht, aber sehr, sehr harte Photonen. Also, also unsere sieben Teilchen hier, das sind die sieben, die in, äh, 
Detektor am LHC direkt messen kann. Das heißt, diesen einzelnen 30 Hadronen hier werden noch mal viel, viel mehr, das ist am Ende vielleicht 50, 60, 100 Hadronen werden, äh, bis schließlich nur diese Teilchen übrig bleiben, die so lange stabil sind, dass sie den, die, die Laufzeit durch den Detektor überleben. Und diese, diesen Schritt von hier, von der Mitte <lacht> bis nach hier außen, den machen wir in unserer Monte Carlo Simulation. Weil wir eben nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen können, können wir jetzt nicht sagen, aha, wir haben jetzt ein, ein Higgs und am Ende kommt dabei das und das raus, sondern wir können immer nur eine bestimmte Geschichte simulieren mit, mit Wahrscheinlichkeiten. Wir sagen also bei jedem Schritt, bei jedem Zerfallsschritt ähm, nehmen wir eine Zufallszahl und entscheiden aufgrund der Zufallszahl zusammen mit der berechneten Wahrscheinlichkeit, wie häufig kommt sowas vor. Aha, dann machen wir eben auch mit dieser gleichen Häufigkeit genau diesen Zerfall und den nächsten Zerfall und so weiter und so weiter. Jetzt kann man sich vorstellen, es gibt ganz viele Entscheidungsprozesse auf dem Weg von dem Higgs-Teilchen hin zu irgendwas, was wir dann am Ende messen wollen. Und diese ganzen Entscheidungsprozesse werden zufällig genommen. Und wenn wir am Ende schauen, was wir eigentlich gemessen haben und das oft genug tun, also wenn wir viele Messungen vornehmen, bekommen wir Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die wir nachmessen können. Und die wiederum können wir vergleichen mit simulierten Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Und äh, so versuchen wir mit der, mit der Monte Carlo Methode, also mit diesen ganzen Zufallszahlen, ähm, eben Vorhersagen zu machen für Wahrscheinlichkeiten von Dingen, die wir am Ende wirklich messen können. Auf der einen Seite haben wir die Ergebnisse von der Theorie oder die Berechnung von der Theorie und die wollen wir vergleichen mit dem, was wir aus dem Experiment bekommen, mit den Messungen, die wir im Experiment bekommen. Und das können wir nicht, weil wir natürlich in der Theorie erzeugen wir Teilchen, die wir nicht direkt nachweisen können. Die, und im Detektor haben wir eben unsere sieben Teilchen, die wir direkt messen können. Und da müssen wir simulieren, was aus der Theorie wird und haben dann halt genau das mit dem Monte Carlo Programm gemacht und können dann Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Die KIT-Serie Inside Science blickt den Wissenschaftlern des Sonderforschungsbereichs über die Schulter. In weiteren Beiträgen erfahren Sie mehr. Supersymmetrische Teilchenkaskaden jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Raum, Zeit, Symmetrie und Antimaterie. Präzision und die fundamentalen Fragen der Teilchenphysik. Durch Staub zu den Sternen. Ist Forschung ohne Nutzen nutzlos? Wie bitte entsteht überhaupt Masse? Die Suche nach dem Higgs-Teilchen. Sehen Sie auch Beiträge aus den drei Rubriken? Wissenschaftler im Gespräch, fundamentale Fragen der Teilchenphysik und Inside Science an Schulen.